నమస్కారం చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం నవ్వటం ఒక భోగం నవ్వించటం ఒక యోగం నవ్వకపోవటం ఒక రోగం ఈ పదాలు వింటే తెలుస్తుంది మన జీవితాలకి నవ్వుకి ఎంత దగ్గర సంబంధం ఉందో నవ్వటం మన లైఫ్లో ఎంత ఇంపార్టెంటో కానీ ఇప్పుడున్న ఉరుకుల పరుకుల జీవితంలో ఇవన్నీ ఎక్కడ సాధ్యమవుతాయి అనుకుంటూ బిజీగా సీరియస్గా ఉండేవాళ్ళు ఒక్క పది నిమిషాలు నవ్వండి మీరు ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ యంగ్గా కనిపిస్తారు లేదంటే మీకు ఒక గంట లైఫ్ ఇంకా పెరుగుతుంది ఇలా అందరూ చెప్తూనే ఉంటారు కానీ అలా నవ్వించే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు ఇదిగో ఈరోజు మన చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో అలా మనల్ని కడుపుప్ప ఇరవై ఏళ్ళుగా నవ్విస్తున్న జి నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వా నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారా అనుకుంటున్నారా అవునండి మరి నవ్వుకోటానికి మనల్ని నవ్వించటానికి ఆయన లైఫ్లో ఆయన పడిన కష్టాలేంటి ఆయన జర్నీ గురించి చెప్పటానికి ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు మీకు గుర్తున్నాయా సీమ శాస్త్రి దగ్గర నుంచి సీమ టపాకాయ్ ఈడో రకం ఆడో రకం దేనికైనా రెడీ తెనాలి రామకృష్ణ ఇలా చాలా చాలా సినిమాలతో రీసెంట్గా గల్లీ రావుడి సో సందీప్ కిషన్తో వచ్చిన ఈ సినిమా గురించి కూడా మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇలా మనల్ని మూడు గంటల పాటు ప్రతి సంవత్సరం కనీసం ఒకటి రెండు సినిమాలతో నవ్విస్తున్న జి నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఆయన మనల్ని నవ్వించడం కోసం పడిన కష్టాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి మరి వాటితో పాటు ఇప్పుడు కాస్త ట్రెండ్ మార్చి నవ్వించడంతో పాటు కొంచెం థ్రిల్ కూడా చేస్తా అంటున్నారు మరి ఆ విషయాలన్నీ మాట్లాడితేనే కదా తెలుస్తాయి మరి పలకరిద్దాం నమస్తే అండి నమస్తే నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ ఫైన్ మా చిత్రసీమకి వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి ఈవీవి సత్యనారాయణ గారి తర్వాత మనకి టాలీవుడ్లో ఉన్న కొంతమంది కామెడీ డైరెక్టర్స్లో ఒకరిద్దరి తర్వాత మీరే గుర్తొస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో కామెడీ మూవీస్ అనేది మనకి ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉండేవి అండ్ కామెడీ కూడా స్టోరీ లైన్లోనే రాసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడేమో సినిమాలో ఒక బిట్ అలా పెట్టేసి వదిలేస్తున్నారు సో అలా కాకుండా అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్స్తో మీరు తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు సో ఈ సినిమా విషయాలు అన్నిటి గురించి మాట్లాడుకునే ముందు అసలు మీ బాల్యం ఎలా ఈ కామెడీకి నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారికి టచ్ ఎక్కడ కుదిరింది సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము సో మీరు పుట్టింది మీ నాన్నగారు వాళ్ళు ఏం చేస్తుండే వాళ్ళు తెలుసుకుందాం అని నన్ను ఈవి గారితో పోల్చినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాది కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు అని ఒక గ్రామం మండలం అక్కడే నేను ఇంటర్ దాకా చదివాను మా నాన్న చిన్న వ్యవసాయం ఓ పది ఎకరాలు పదిహేను ఎకరాల వ్యవసాయదారి మాకు యాక్చువల్గా కర్నూలు జిల్లా అంటే రాయలసీమలోనే బేసికల్గా సినిమా ఫీల్డ్కి సంబంధించి చాలా తక్కువ మంది వస్తుంటారు అక్కడ నుంచి అటువైపు నుంచి అంత సినిమా పాటల ఆసక్తి ఉన్నా సరే ఎవరు ధైర్యం చేసి రావటం కానీ అలా చేయరు ఎందుకంటే సినిమా ఫీల్డ్ అంటే చెన్నైలో ఉంటుంది అది మనకు సంబంధం లేదు అది వేరే అన్న భావన రాయలసీమ ప్రజల్లో ఏంటంటే ఒక భయం ఉంటుంది మనం వెళ్తే అక్కడ రాణించగలమా లేదా ఇలాంటి భయంతో ఉన్న ఒక ఏరియా అది అవన్నీ నాకు తెలియదు నాకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఎలా నాన్నగారు ఎక్కువ సినిమాకి తీసుకెళ్లే వాళ్ళ లేదంటే మీరే చిన్నప్పటి నుండి నేను నాన్నగారిని మోసం చేసి సినిమాలకు వెళ్ళేవాడిని ఇంట్లో చెప్పకుండా ట్యూషన్స్ ఎగ్గొట్టేసి ఆరు గంటలకి స్కూల్ అవ్వంగానే ఆరు గంటలకు అలాగా ట్యూషన్ ఉంటుంది మాకు మామూలుగా టూ టు సిక్స్ టు ఎయిట్ టు సిక్స్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ ఇంటికి వచ్చేసరికి మాకు సిక్స్ థర్టీ కరెక్ట్గా సినిమా ఉండేది ఫస్ట్ షో ట్యూషన్కి బయలుదేరటం సినిమాకి వెళ్ళి రావడం ఎలాగైనా ఒక అరగంట అలాగా లేట్ అవుద్ది కదా ఈలోపు ట్యూషన్లో మా పక్కింటి అమ్మాయి ఉండేది నారాయణ అమ్మ అని అమ్మాయి నా క్లాస్మేట్ అనమాట వెళ్తూ వెళ్తూ మా ఇంట్లో నుంచే వెళ్ళాలి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి మా ఇంటి మీదగానే వెళ్ళాలి మా ఇంట్లోంచి కూడా ఒక దారి ఉంటుంది అనమాట మా ఇంటికి వెనక నుంచి ఒక దారి మా పెరట్లోంచి మెయిన్ డోర్ ఒకటి ఉంటుంది తెలిసిన వాళ్ళు కదా ఇంట్లోంచి అలాగే వెళ్ళేది అనమాట ఎప్పుడు వెళ్తూ వెళ్తుంటే ట్యూషన్ అయిపోయింది మా వాడు రాలేదు అని అంటే మీ వాడు ట్యూషన్కి రాలేదే అనేసి వెళ్ళిపోయేది రాగానే మా నాన్న అడిగేవాడు నేను ట్యూషన్లో ఉన్నాననేవాడిని అబద్ధం చిత్త కొట్టేసేవాడు ఇలాగ సినిమాలు అంటే వీడికి ఇష్టమైన విషయం ఆయన కూడా గ్రహించి తర్వాత మెల్లగా సినిమాలు ఆయన కూడా నన్ను తీసుకెళ్ళాడు రెండు మూడు సినిమాలకి తీసుకెళ్లారు ఆయన డబ్బులు ఇచ్చి పంపించిన సినిమా శంకరాభరణం ఒకటి ప్రతిఘటన ఒకటి అంటే నేను సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్తానని తెలియదు ఆయనకు అప్పుడు కూడా సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి సరే సినిమా చూపిస్తే కాస్త సాటిస్ఫై అయిపోయి బాగా చదువుకుంటాడని ఆయన అలా వెళ్తే అలాగ అప్పుడు సినిమాలో ఏం నచ్చింది అంటే ఓహో మనకు అంటే అవతల వాళ్ళు 
మనం సినిమా చూసినప్పుడు సినిమా బాగుంది కథ బాగుంది అలా కాదు సినిమాలో ప్రత్యేక ప్రత్యేకంగా ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ గుడ్ అని అడుగుతారు అని అది మనం చెప్పినప్పుడు ఐడెంటిఫై అవుతుంది మా నాన్నకి నేను అప్పుడు నేను సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఏది సినిమాలో బాగుంది అని అడిగారు అడిగితే నాకు సుత్తివేలు క్యారెక్టర్ చాలా బాగుందని చెప్పాను మా నాన్న అప్రిషియేట్ చేశాడు సినిమాలో హైలైట్ క్యారెక్టర్ అది దట్టు ఒక పెక్యులర్ క్యారెక్టర్ ఒక కానిస్టేబుల్ క్యారెక్టర్ ఒక అంటే పిచ్చోడైపోయిన క్యా కానిస్టేబుల్ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ బై సుత్వేల్ గారు అది నాకు బాగా నచ్చింది అది మా నాన్న నేను చెప్పడం అనేది ఆయన బాగా తీసుకున్నారు సో అలాంటి ఒక ఎలిమెంట్స్ని తీసుకోవాలి ఒక ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి కథలో ఇలా ఉండాలి అన్న విషయం మేబీ తెలియకుండా నాకు బిల్డ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత సరే నాకు సినిమాల పట్ల విపరీతమైన వ్యామోహం అంటే పిచ్చి అంటమా వ్యామోహం అంటమా సినిమా పిచ్చి పిచ్చి అంటాం కదా ఇష్టం ఇష్టం ఒక పదింతలు అయితే పిచ్చి అట్లాగా సినిమా పిచ్చి పట్టేసి సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్ళాలి ఎలాగైనా అని మా నాన్నకి చెన్నై చూసి వస్తాను ఒక నాలుగు రోజులు అని చెప్పి అబద్ధం చెప్పి చెన్నైకి వచ్చేసాను ఎప్పుడు ఇంటర్ అయిపోయా ఇంటర్ కాదు డిగ్రీ అయ్యాక ఓకే అవి మా నాన్నకి తెలియకుండానే ఒకసారి ఇంట్లో నుంచి పారిపోయా ఇది సినిమా ఫీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు చెప్తే చిన్న చిన్నతనం కదా తెలియక చేసే ఉన్నట్టు ఇవన్నీ పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారు కట్ చేద్దామని నేను హైదరాబాద్కి వచ్చా ఏది ఎప్పుడు ఏ వయసు ఆయన టెన్త్ అయిపోయింది టెన్త్ అయిపోయాక టెన్త్ అవ్వగానే ఒక కథ రాసేసుకుని ఆయన కోసం హైదరాబాద్ వెళ్ళాం సీఎం ఆయన అప్పుడు బహిరంగ సభ పెడుతున్నారు హైదరాబాద్లో జూ పార్క్ పక్కన సభ అని తెలుసుకుని నైట్కి నైట్ ఇంట్లో మా అత్త సూట్ కేసులో ఒక నూట పాతిక రూపాయలు అప్పుడు అరవై ఐదు ఎంతో చాలా చిన్న అమౌంట్ అవి మొత్తం తీసేసుకుని వచ్చాను అనమాట వచ్చి ఆ జూ పార్క్ చుట్టూ తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్తాం మనకు హిందీ రాదు అక్కడేమో క్యా క్యా అంటున్నాడు అది మనకేమో అసలు తెలియదు అసలు హిందీ ఇలా ఏది కాదనేసి ఏదో చంద్రమోహన్ గారు సినిమా రిలీజ్ అయింది అప్పుడు పక్కనే ఆ థియేటర్లో చూసి ఇంటికి వచ్చేసా ఇంటికి వచ్చాక ఇంటికి వచ్చాక మళ్ళీ బడత పూజ యాజ్ టీజీగా జరిగింది తర్వాత సరే ఇలా కాదు మా నాన్న ఒకటి చెప్పాడు ముందు చదువుకో నువ్వు సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్తావో లేకపోతే ఏమవుతావో తర్వాత విషయం ముందు నువ్వు ఏమవ్వాలన్నా ముందు చదువుకోవాలి కదా చదువు అన్నది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు సరే కుదురుగా చదువుకుందాం అని ఇంటర్మీడియట్ యాజ్టిక్ మా ఊళ్ళో జాయిన్ అయ్యాను ఇంకైనా ఒక ఏదో మనకు తెలియకుండా ఒకటి ఆవహించేసింది బాడీలోకి సినిమాలు తప్ప మనకేం ఎక్కట్లా ఇంకా సినిమాలు వెళ్ళటం కర్ణులకి చెప్పకుండా సినిమాలు ఇంట్లో డబ్బులు చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం చెప్పకుండా కొన్ని తెలిసి ఇంట్లో కొన్ని తెలియకుండా ఇలాగా రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇంటర్ తప్పింది అప్పుడు ఇంకా జీవితంలో మర్చిపోలేని ఒక ఇన్సిడెంట్ అనమాట మా నాన్న ఇంకా ఈ రోజు కూడా మామూలుగా తన్నులు తప్పమనుకుంటాంగా వెళ్ళాము ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత గదిలోకి పిలిచి మా నాన్న కాళ్ళకి దండం పెట్టాడు పెట్టి చదువుకోరా చదువుకోకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతామని మా నాన్న కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు నేను ఇంకా గదిలోకి వచ్చి నేను వేరే గదిలోకి వచ్చి విపరీతంగా బాధపడ్డాను అనమాట ఏడ్ చేసా ఏడ్ చేసి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో పాస్ అవ్వాల్సిందే ఆరు సబ్జెక్టులు పోయాయి అనమాట ఆరు సబ్జెక్టులు పోవడం అంటే ఆల్మోస్ట్ అది ఇంకా అక్కడితో చదువు ఆపేసి మనం ఏ వ్యవసాయం చేసుకోవాలి అంటే మా నాన్న చిన్నప్పుడు నాకు ఊహ తెలిసి తెలియని వయసులో మాట చెప్పాడు రే మనం పుట్టాము మన ఊర్లో మన వీధిలో తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా మహా అంటే మన ఊర్లో తెలుస్తుంది నీ గురించి ఒక పది ఊర్లు చెప్పుకోవాలి అప్పుడే మనం గొప్పవాళ్ళం అయినట్టుగా మనం మనం ఒకటి సాధించినట్టుగా అందుకే ఆయన ఏమనుకున్నా అంటే ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఒక పది ఊర్లో ఉచితంగా వైద్యం చేస్తే పది ఊర్లో పేరు తెలుస్తుంది మా వాడు మా మంచివాడు అని అలాంటి ఒక మంచి పేరు కావాలన్నా ఆయన ఉద్దేశం సేవ చేయాలి అని అన్నది ఆయన ఉద్దేశం మన నాకేం కనెక్ట్ అయింది ఓహో ఈయనకేం కావాలి ఒక పది ఊర్లో నా పేరు చెప్పుకోవాలి సాలిడ్కి ఇదే కదా అని సరే మనకేమో చదువు నేను గుడ్ స్టూడెంట్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ బ్యాడ్ స్టూడెంట్ కాదు నేను పాస్ అయిపోతాను నేను పాస్ అయిపోతాను నేను సెకండ్ క్లాస్ అలాగా పాస్ అయిపోతా ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఏదో ఒకటి సంపాదించుకుంటాం కానీ పది ఊర్లో మన పేరు ఎలా చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోరు కదా పరు దానికేం పెద్ద ఉపయోగం లేదు ఆయన అనుకుంటున్నాడు డాక్టర్ అవ్వాలి అదేమో మనకు కష్టంగా ఉంది మనకు మన మన అర్థం కదా మన మన మనసుకు మనకు తెలిసిపోతుంది మనం ఏం చేయగలం ఏం సాధించగలం అని అది సో ఇలా కాదు మనకి ఇష్టమైన దాంట్లో మనం సాధించగలం అది ఏం ఇష్టం అంటే నాకు సినిమా ఇష్టం అని పడుకొని ఆలోచిస్తే ఎవడికైనా సో ఒకటి అర్థమైపోతుంది ఎవడికి ఏంటి ఇష్టం అన్నది వాడి మనసుకు తెలిసిపోద్ది కదా అలాగే నేను ఆలోచించి దట్స్ ఇట్ మన సినిమా ఇష్టం సినిమాకి వెళ్దాం అని అప్పుడు
అక్టోబర్ కదా అక్టోబర్ లో మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అయిపోయాం నెక్స్ట్ తిరుపతి డిగ్రీకి అప్లై చేసాం ఈ తిరుపతికి తిరుపతిలో డిగ్రీ చదవాలనుకున్న దాంట్లో పెద్ద కుట్ర ఉంది ఈ కుట్ర ఎవరికి తెలియదు చెన్నైకి దగ్గర కదా సినిమా ఫీల్డ్ వాళ్ళంతా అక్కడ ఉంటారు సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్ళి సాటర్డే సండేలు చెన్నైలో ఉందాం అక్కడ అందరినీ అడుగుదాం సినిమా ఫీల్డ్కి వస్తానని సో ఎవరో ఒకరు మనల్ని పెట్టుకోకపోతారా ఈ దాసనాయనరావు గారికి వంశీ గారికి రాఘవేంద్రరావు గారికి వీళ్ళందరికీ తెగ లెటర్లు రాసేవాడిని నేను సో నేనేంటి అన్ అమాయకంగా అవన్నీ వాళ్ళు చూసుంటారు అవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి నేను వెళ్ళిలే నాయసుడి సార్ నేను మీకు చాలా ఉత్తరాలు రాసాను కానీ ఓ నువ్వు అంటాను నేను అసలు మనకి తెలియదు అనమాట అనుకొని చెన్నైకి తిరుపతిలో డిగ్రీ అప్లై చేసా తిరుపతిలో ఎస్వీ ఆర్ట్స్లో సీట్ వచ్చింది ఎస్వీ ఆర్ట్స్లో మూడు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు కాలేజీకి డుమ్మ అంటే చాలా లీస్ట్గా వెళ్ళి ఉంటాం ఊరికే కాలేజ్ ఎలా ఉందని చూడడానికి వెళ్ళటం తప్ప కాలేజ్ కోసం వెళ్ళింది లేదు చదువుకోవడానికి యాజ్ యూజువల్గా తప్పుతాంగా తప్పాం సరే ఇంట్లో చెప్పలేం కదా ఇంట్లో మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చాం సరే ఏంటంటే కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళలేదా చెన్నై వెళ్ళి ట్రయల్స్ ఏమి వేయలేదా అంటే సైకలాజికల్గా భయపడ్డా ఎందుకంటే చెన్నై అన్న తమిళ్ కదా మనకు తమిళ్ రాదు వెళ్ళి మనం ఎవరితో మాట్లాడతాం ఏం మాట్లాడతాం వాడు ఏం మాట్లాడితే మనకు అప్పుడు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లోనే ముప్పై సంవత్సరాల్లో తమిళ్ అని ఒక బుక్ కొనుక్కొని అది చదివితే చదివితే ఎలా వస్తుంది అది చదివితే వచ్చేది కాదు కదా భాష ముప్పై రోజుల్లో తమిళ్ మనం అలా కాలా ఇది ఇట్లా కాదు ఎలాగ తెలియదు మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఎలా రాసావంటే బాగా రాసాను పాస్ అవుతా పాస్ అయిపోతానని చెప్పేసాను సరే చెన్నైలో మా చిన్న గారు ఉంటారు అప్పుడు ఆనంద్ గోపాలకృష్ణ రెడ్డి రెడ్డి గారి దగ్గర ఆయన ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనమాట మా చిన్నాన్న గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక నాలుగు రోజులు ఆరు రోజులు ఉండి చెన్నై చూసి వస్తానని చెప్పి బయలుదేరా హాలిడేస్ కదా పరీక్షలు అయిపోయి పంపించారు పంపించంగానే రిజల్ట్స్ వచ్చాయి మొత్తం మూడు సంవత్సరాలు పోయాయి మొత్తం అన్నీ పోయాయని తెలిసిన తర్వాత నేను రాను అని ఉత్తరం రాసి అప్పుడు ఇంకా ఉత్తరాలు ఉండేవి ఉత్తరం రాసి నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను నేను రావట్లేదు ఇక్కడ సినిమా ఫీల్డ్లో సెటిల్ అయిపోతాను అని రాసే అంటే మా చిన్నాన్న వీడికి ఇలా చెప్తే అర్థం కావట్లేదు మా చిన్నాన్న గారి ఇంట్లో ఉన్నాను పొద్దుట లేస్తే ఫుడ్ ప్రాబ్లం లేదు ఉండటానికి ప్రాబ్లం లేదు పడుకోవడానికి ప్రాబ్లం లేదు అని ఇలా ఉంటే నీకు అర్థం కావట్లేదురా నువ్వు బయటికి వెళ్తే అర్థం అవుద్ది బయటికి వెళ్ళి ట్రై చేయి అన్నాడు అప్పుడు సుధాకర్ రెడ్డి అని నా ఫ్రెండ్ మా పక్కింటి అబ్బాయి నాకంటే చాలా ముందే అతను చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాడు శ్రవంతి మూవీస్ రవికిషోర్ గారి ఆఫీస్లో ఆఫీస్ బాయ్ అతను అప్పుడు ఇప్పుడు కెమెరామెన్ అయ్యాడు ఆ అబ్బాయికి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి సెవెంత్ మూవీస్లో ఆఫీస్ ఉండేది ఆ నెంబర్ నాకు ఇచ్చాడు ఫోన్ చేస్తే ఆఫీస్కి రమ్మన్నాడు ఆఫీస్కి వెళ్తే అప్పుడు ఒక రూమ్ ఏదో తనకు తెలిసిన వాళ్ళ రూమ్ ఉంటే ఆ రూమ్లో ఉండమని చెప్పాడు ఉన్నాను ఇంకా ఆ తర్వాత ప్రయత్నాలు మొదలెట్టాం అనమాట అప్పుడు శివకుమార్ రెడ్డి అని డైరెక్టరు సాగర్ రెడ్డి గారు ట్రై చేసి శివకుమార్ రెడ్డి గారు వెంటనే పెట్టుకున్నారు ఫస్ట్ సినిమా కాస్ట్ అప్రెంటిస్ అప్రెంటిస్ అప్పుడు నాకు అప్రెంటిస్ ఉంటారు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉంటారు ఏం తెలియదు ఒక కథ చేసి తీసుకెళ్ళంగానే కథ నా చెప్పంగానే హీరోకి వాళ్ళు యాక్ట్ చేసేస్తారు సినిమా అయిపోద్ది అనుకునేవాడిని మన అసలు సినిమా గురించి మేకింగ్ గురించి కానీ ఏమీ తెలియదు అనమాట ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంటుందని స్క్రిప్ట్ రాస్తారన్న విషయం కూడా తెలియదు నాకు ఒక కథ చెబుతాం మనం కథ చెప్పంగానే సినిమా అయిపోద్ది అనుకునేవాడిని ఎందుకంటే నాకు కథ తెలుసు కాబట్టి నేను కథ రాసుకోగలను కాబట్టి నాకు తెలిసిన దాంతో సినిమా అయిపోద్దని వస్తాను వస్తే అప్పుడు శివకుమార్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర అప్రెంటిస్గా అప్పుడు నాకు పక్కన అస్టిన్ లీటర్ సాళ్ళు ఇల్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అక్షరాలు చాలా బాగుండాలి అందంగా ఉండాలి రైటింగ్ బాగుండాలి అస్టిన్ లీటర్లు రాయాలి ఇదంతా అంటే ఆమె నా రైటింగ్ ఏమో చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది అస్సలు బాగోదు ఎలాగని అప్పుడు ఎలా మరి నా రైటింగ్ బాగోదు ఎలాగంటే అప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ ఒక సజెషన్ ఇచ్చాడు గుండు సున్నాలు పెడితే బాగా అక్షరాలు అందంగా గుండ్రంగా రాయచ్చు అని చెప్పాడు అప్పుడు ఒక బండిల్ పేపర్లు కొనుక్కొని గుండు సున్నాలు పెట్టడం మొదలెట్టా రూమ్లో కూర్చొని రోజు గుండు సున్నాలు పెట్టేసేవాడిని పెట్టి ఈలోపు ఈ సినిమా అయిపోయింది సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలా అది డబ్బులు ఏమన్నా ఇచ్చారా అస్టిన్ థియేటర్గా ఫస్ట్ పెట్టుకున్నారు పెట్టుకోగానే ఒక రూమ్ వేసారు వాళ్ళు అస్టిన్ థియేటర్లకి శివకుమార్ రెడ్డి గారి సినిమా శివకుమార్ రెడ్డి గారి సినిమా నెల్లూరులో జరిగింది ఆ సినిమాకి అంటే డబ్బులు ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ వాళ్ళ ఖర్చులు వాళ్ళ ఆఫీసు భోజనాలు అన్నీ అక్కడే జరిగిపోయాయి వాళ్ళ ఆఫీసులోనే ఉండేవాళ్ళు చాలా చాలా రోజులు బట
అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ వేట ఉద్యోగం లేదు కదా మళ్ళీ ఎవరో ఒకరు పెట్టుకోవాలి నేను అస్టినేటర్గా ఎక్కడ అది దాదాపు ఆరు నెలలు అయిపోయింది అని అప్పుడు రాసుకున్నాం డైరెక్టర్ల పేర్లు ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని ఒక పది మంది పేర్లు అప్పుడే చిత్రం బలారవి చిత్రం పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అంత హిట్ అయింది అప్పుడు ఆయన పేరు కూడా రాసేసుకున్నా రాసేసుకుని అందరు ఇల్లు అడ్రస్లు తీసేసుకున్నా ఫిల్మ్ డైరీ కొనుక్కొని తీసుకుని వెళ్ళిపోయా అందరి దగ్గరికి అప్పుడు నేను వాడు ఆలోచించా రాఘవేంద్రరావు గారు కోదానాయుడు గారు కోరణాష్ గారు ఇలా పెద్ద డైరెక్టర్స్ అందరు నన్ను ఎందుకు పెట్టుకుంటారు ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర స్టార్ డైరెక్టర్స్ కదా వాళ్ళ దగ్గర బ్యాచెస్ ఉంటాయి కదా కాబట్టి ఎవరైతే ఇప్పుడు హిట్లు ఇచ్చి ఇప్పుడు అప్కమింగో వాళ్ళ దగ్గర వేకెన్సీ ఉండొచ్చు అని ఆ సాగర్రెడ్డి గారు ఇలాగా ఇలా పేర్లు రాసుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళా మీరు బాగా తెలివిగా ఆలోచించారు అయితే అంటే మా భయం వల్ల బుద్ధి ఎక్కువ వాడతాం ఇక్కడ ఉండాలి ఎక్కువ టైం కూడా ఉండదు మనకు అక్కడ మనం ఓన్ సంవత్సరాల సంవత్సరాలు మనం వెయిట్ అంటే వెయిట్ చేయలేం కదా మనకు డబ్బులు ఉండవు అలాగని టైం అయిపోతుంటుంది మా మనం ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మనల్ని అస్టినేటర్గా తీసుకోరు ఆ టైం వచ్చేస్తుంది మనకి అట్లా అలా తొందరగా అయిపోవాలి ఫాస్ట్గా ఉండాలి మొత్తానికి సాగర్రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన మొత్తానికి ఏం చేసామంటే ఇలాగ అస్టినేటర్గా చేశాను సార్ క్లాప్ ఇస్తావంటే క్లాప్ కొట్టేస్తాను సార్ ఎయిటింగ్ రిపోర్ట్ రాస్తావా రాసేస్తాం సార్ ఏమి రాదు నాకు డ్రస్ కంటిన్యూటీ తెలుసా అన్నాడు రాసేస్తాను సార్ అన్నాను ఏది ఒక పేపర్ పైన ఒక నాలుగు ముక్కలు రాయన్నాడు నాలుగు లైన్లు బాగా రాసేవాను నేను అందంగా ఆ తర్వాత ఇంకా ఎవడు రాదు ఏ పేషెన్స్ కాదు అది పోద్ది ఎంత చేయినా సరే ఎంత ఓపిగ్గా రాసినా సరే ఒక పేజ్ రాయగలడు అందంగా ట్రై చేసేవాడు అందంగా రాసేవాడు అన్ని పేజీలు అందంగా రాస్తాడు రైటింగ్ బాగా అనేవాడు రెండో పేజీ దొరికిపోతాడు మనం అర పేజ్ రాయంగానే బాగుంది రైటింగ్ బాగుంది పెట్టేసాడు అన్ని అన్ని తెలుసు అంటే అన్ని తెలుసు అనుకుంటా ఆయన కట్ చేస్తే పెట్టారు పబ్లిక్ రౌడీ భావన చంద్ర హీరో హీరా హీరోయిన్ హీరా ఫస్ట్ తెలుగులో ఎంట్రీ అనమాట లక్ష్మి గారు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ సంగీత గారు నాజర్ గారు ఇలాగ పెద్ద క్యాస్టింగ్ అనమాట ఇంకా పని అయిపోయింది ఓకే అనేసి జాయిన్ అయిపోయాం జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు క్లాప్ కొట్టడం రాదు ఎయిటీన్ రిపోర్ట్ అంటే అది ఓకే సరే అది సింపుల్ థింగ్ అది షార్ట్ ఓకే అన్నది రాసుకోవడం అన్నది క్లాప్ కొట్టడం అంటే చాలా టెక్నిక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే డిజిటల్ వచ్చింది కాబట్టి క్లాప్ బాధ లేదు ఇలా చూపించేస్తే డిజిటల్ మొత్తం రష్ వచ్చేస్తుంది ఎయిటీన్ రూమ్లో పెడితే మనం ఏ షార్ట్ కావాలంటే అది సౌండ్ సింక్లో ఉంటుంది డిజిటల్ అంటే ఇప్పుడు కెమెరాకి నాకు సింక్ అయిపోద్ది మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం సింక్ అయిపోద్ది ఆర్టిస్ట్కి నెగిటివ్ అలా కాదు క్లాప్ సౌండే ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏటర్కి క్లాప్ కొడతాం కదా టక్ మనం వచ్చే సౌండ్ని ఏటర్ తీసుకుంటాడు ఆ సౌండ్కి సౌండ్ ఫస్ట్ మార్క్ అది ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అనమాట సౌండ్ ఎక్కడైతే క్లాప్ టక్ మన సౌండ్ వస్తుందో అది ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అలాగే మూవీలో క్లాప్ కొట్టుద్ది కదా అది ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అవి రెండింటి పెడితే షార్ట్ సింక్ అయిపోద్ది ఇది నెగిటివ్ పైన టెక్నాలజీ అనమాట అందుకు క్లాప్ చాలా కంపల్సరీ క్లోజ్ షార్ట్ అంత ఇంత షార్ట్ పెడతాడు అనుకో డైరెక్టర్ క్లాప్ ఎంత ఉంటుంది ఇంత ఉంటుంది క్లాప్ ఇంతే షార్ట్ ఉంటుంది బట్ ఇంత క్లాప్ ఉంటుంది అప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది రాదు క్లాప్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా కొట్టే చెక్క ఆ చెక్క పైకి వెళ్ళిపోద్ది సో ఎంత టెక్నిక్ ఉండాలంటే ఆ నెంబర్ రావాలి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో సెకండ్ ఫ్రేమ్కి కొట్టడం రావాలి ఇది కూడా ఒక ఎయిట్ నైన్ ఫ్రేమ్స్లో అయిపోవాలి ఎందుకంటే ఫిల్మ్ రోల్ అయిపోతుంటుంది అనమాట ఫిల్మ్ ఎక్కువ రోల్ అవ్వకూడదు ఎంత ఫాస్ట్గా క్లాప్ కొట్టగలడో అంత మంచి అస్టెండేటర్ అనమాట వాడు ఎస్పెషల్లీ క్లోజుల్లో బాగా కొట్టేవాడు మంచి అస్టెండేటర్ మనకి ఇది నాకు అస్టెండేటర్ అప్పుడు బావ డైరెక్టర్ రాంబాబు ఉన్నాడు కదా తను నా పై అస్టెండేటర్ అనమాట అతను చెప్పాడు ఇలా కొట్టాలి అలా కొట్టాలని చెప్పాడు సరే అతనే కొట్టేవాడు మామూలుగా అతనికి ఏదో ఎగ్జామ్ ఏదో రాయాల్సి ఉంటుంది ఏదో పని మీద చెన్నై వెళ్ళాడు ఒక ఐదు రోజులు ఇప్పుడు నేనే క్లాప్ కొట్టాలి మీకు పరీక్ష పరీక్ష అసలు ఆ పరీక్ష కదా అది అగ్ని పరీక్ష అది అబద్ధం చెప్పడం ఈజీ బట్ సెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మోసం చేయడం చాలా కష్టం కదా క్లాప్ కొట్టాల్సింది అని ఇంకా సరే వైట్ షార్ట్లు అన్నీ కొట్టేస్తున్నాం సాయంకాలానికి ఇట్లాగ ఒక గెస్ట్ హౌస్లో షూటింగ్ ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తుంటుంది పోలీసులకి హలో పోలీస్ స్టేషన్ ఇది డైలాగ్ ఆ అమ్మాయి క్లోజ్లో క్లాప్ కొట్టాలి అయిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు కట్ చేస్తే పెట్టాము కొట్టాము సౌండ్ రాలేదు సౌండ్ రాకపోతే సౌండ్ రావాలి కంపల్సరీ అవును రావాలి కదా సౌండ్ రాకపోతే తీసాం అప్పుడు ఏంటంటే చాక్ పీసు క్లాత్ అన్ని చేతిలో ఉంటాయి కరెక్
ఇలా పెట్టి కొడితే నా వేలు ఈ మధ్యలో స్కిన్ పడిపోయింది ఆ టెన్షన్లో ఉన్నది దేనికో మళ్ళీ సౌండ్ రాలేదు ఏమయ్యా క్లాప్ కొట్టడం ఎయిటింగ్ రూమ్ అన్నీ వచ్చున్నావు అంది దొబ్బుతున్నావు కదా నన్ను నీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నేను డైరెక్షన్ చేయలేకపోతున్నా సాగర్ గారు కేకలు వేసాడు ఏం కానీ సరే కేకలు వేసినా సరే ఏం చేయలేని పరిస్థితి నేనే చేయాల్సింది ఎందుకంటే అసినియేటర్ లేడు సరే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కోడేటర్లు సీనియర్స్ సరే అప్పుడు ఎవరో మన కోడేటర్ గారు వచ్చారు వచ్చి కొట్టేసారి అయిపోయింది మరుసటి రోజు ఎప్పుడు రాంబాబు వచ్చాడు బాధపడద్దు ఇవన్నీ మామూలే సరే ఓకే ఇంకా తర్వాత ఆ సినిమాకి అప్రెంటిస్గా జాయిన్ అయ్యాను నేను సినిమా అయ్యే టైంకి ఎవ్వరూ లేరు ఎనిమిది నెలలు జరిగింది అది షూటింగ్ మా పది రోజులు ఐదు రోజులు పది రోజులు ఇలాగే ఎనిమిది నెలల్లో సినిమా ఫినిష్ చేశాను ఎవ్వరు లేరు కో డైరెక్టర్స్ లేరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లేరు అసోసియేట్ లేరు ఎవరు లేరు నేను ఒక్కనే మిగిలాను అనమాట అప్పుడు మొత్తం ఎడిటింగ్ రూమ్ గౌతమ్ రాజు గారు ఎడిటర్ గౌతమ్ రాజు గారు ఎడిటర్ అయితే ఎడిటింగ్ రూమ్ నేనే వెళ్ళేవాడిని ఎవరు లేరు కదా నేనే వెళ్ళేవాడిని ఆయన అలాగా స్పూల్స్ చుడుతూ చుడుతూ పలానా సీన్ ఎక్కడ బాను బాను బాలచంద్ర గారు లక్ష్మి గారు ఇంటికి వచ్చే సీన్ ఎక్కడ అంటే సార్ అది ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫీట్లో ఉంటారు సార్ ఆ సీను అనగానే చుట్టేసేవాడు కరెక్ట్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫీట్లో ఆ సీన్ ఉండేది అంటే ఎలా అయిపోయానంటే ఇంకా నేను చెప్పింది సీన్స్ పేపర్లు కానీ క్లాప్ రిపోర్ట్ కానీ ఎయిటీన్ రిపోర్ట్ ఎన్నో టేక్ ఓకే అయింది కానీ అలా బ్రెయిన్లో ప్రింట్ చేసుకునేవాను అనమాట అంత ప్రిపేర్ అయిపోయాను సో ఆయన ఏమో నువ్వు కోడేటర్ సినిమాకి నువ్వేనా అన్న కాదు సార్ నేను అప్రెంటిస్ ఆయన ఆశ్చర్య పేరు అప్రెంటిస్ ఆ నువ్వు ఆ సినిమా జరిగిన అన్ని రోజులు ఎంత అదృష్టం అంటే ఒక్కోసారి మనకు టైం కలిసి రావడం అంటే క్లాప్ కొట్టడం దగ్గర నుంచి రీ రికార్డింగ్ ఫస్ట్ కాపీ వచ్చేంత వరకు ఏ టు జెడ్ నేను చూసుకోవాల్సి వచ్చింది పబ్లిక్ రావడానికి సో దానివల్ల నాకు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ పైన ఒక మంచి అంటే అవగాహన అంటే ఇది ఇది ఎడిటింగ్ ఇది డబ్బింగ్ ఇది రీ రికార్డింగ్ ఇది మిక్సింగ్ ఇది ఎఫెక్ట్స్ టోటల్గా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ పైన అసలు ఎంత ఎలా వర్క్ జరుగుద్ది అన్న దానిపైన ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది అనమాట చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో ఈ రోజు మనతో ఉన్న వర్స్ స్టైల్ డైరెక్టర్ జి నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న విరామం ఎప్పుడైనా ఒక హిట్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడైనా మనకు అనిపిస్తుంది కదా యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం ఎందుకు కామెడీయే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ యాక్షన్ మూవీ మీకు బాగా ఇష్టం కదా అది ఎందుకు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు నాకు బ్రాండ్ వచ్చింది కదా కామెడీ పాటలు బాగా తీస్తాడు అని బ్రాండ్ వచ్చింది సో దీన్ని డిస్టర్బ్ చేసుకుని ఇప్పుడు అర్జెంట్గా నేను యాక్షన్ సినిమా చేసేసి ఒకవేళ అది మిస్ ఫైర్ అయితే అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇబ్బందులో పడతాను కదా మేబీ భయం వల్ల కావచ్చు సో మరి ఆ తర్వాత మీరు చాలా సినిమాలకి వర్క్ చేశారు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారికి చాలా సినిమాలకి మీరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశారు సో ఇప్పుడు సినిమా అంటే రకరకాల స్టోరీస్ ఉంటాయి రకరకాల జోనర్స్ ఉంటాయి చాలామంది డైరెక్టర్లు ఎప్పుడైనా సరే అప్పుడు కా మీరు వర్క్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ అనేది మనకి ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామానో లేదంటే ఇంకేదన్నా ఇంకేదన్నా అయితేనే అవుతుంది సో మరి అలాంటప్పుడు ఏ డైరెక్టర్ అయినా నేను పెద్ద మీరు కూడా చెప్పారు నేను పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారితో సినిమా చేయాలని కథ రాసుకున్నాను మరి కామెడీ అంటే మనకి కామెడీ స్టార్ కాస్ట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ వాళ్ళకి వాళ్ళే స్టార్స్ అయినా కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్లో మనం డిఫరెంట్ లెవెల్లో చూస్తాం కదా సో మీరు ఎందుకు మరి కామెడీనే తీసుకున్నారు నా నాకు తెలియకుండా నా బ్రెయిన్లో కూడా అదే ఉంది నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు మా ఇంటికి వెళ్ళలేదు బికాస్ నేను ఒక సినిమా చేసాను అంటే ఈ సినిమా మా ఊర్లో అందరికీ తెలియాలి ఏంటి ఈ సినిమాకి పనిచేసేవా అని షాక్ అవ్వాలి అంత పెద్ద సినిమాకి చేస్తేనే వెళ్తా అని మూడు సంవత్సరాలు పబ్లిక్ రౌడ్ అయిపోయింది సార్ అది మంచి సినిమా బట్ నాకు సౌండ్ మా ఊర్లో సౌండ్ అంటే విలేజ్ కదా విలేజ్ లో తెలియాలి అంటే స్టార్స్ అవ్వాలి అప్పుడు సాగర్ గారి దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు అక్కడ రమేష్ యాదవ్ గారు కో డైరెక్టర్ ఆయన చూసి నన్ను రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారికి పరిచయం చేశారు ఆయన కృష్ణారెడ్డి గారి దగ్గర ఎడిటర్ చేస్తే ఆయన చూసి తీసుకున్నారు పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయన చేసింది రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు ఆ తర్వాత మాయలోడు చేసాం అది సూపర్ డూపర్ ఎట్టు ఇది సిల్వర్ జూబ్లి మాయలోడు అయినా సరే నేను మా ఊరు వెళ్ళా అప్పుడు నెంబర్ వన్ అని సినిమా తీసారు మా డైరెక్టర్ గారు కృష్ణ గారు నేను కృష్ణ గారు ఫ్యాన్ సో కృష్ణ గారు సూపర్ స్టార్ ఆ సినిమా అయిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయ్యి సూపర్ డూపర్ హిట్ అప్పుడ
అంటే ఒక కృష్ణ గారు ఫ్యాన్ సినిమా పిచ్చితో చెన్నై వెళ్ళి అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఆయనతోనే పనిచేసి ఆయన సినిమాలో యాక్ట్ చేసి ఆయన సినిమా నా పేరు పడుద్ది అనమాట సో అంత చిన్న ఒక షార్ట్ చేసా కృష్ణ చిన్నప్పుడు కృష్ణ గారితో సైక్లింగ్ ఒకటి చేసా సో అది అంటే ఊళ్ళలో అది చాలా గొప్ప విషయం వాళ్ళకి వాళ్ళు అసలు విపరీతం ఎక్కడ కనిపించినా సరే అరే నువ్వు సాధించేసేవారు నువ్వు సాధించేసేవారు గ్రేట్ థింగ్ అనమాట అప్పుడు యాక్చువల్లీ డిగ్రీ మూడు సంవత్సరాలు అన్ని ఎగ్జామ్లు ఫెయిల్ అయిపోయి నేను రాను అని మీరు లెటర్ రాశారు తర్వాత డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మీ నాన్నని కలిసింది ఈ సినిమా తర్వాత సో అప్పుడు మీ నాన్నగారు రియాక్ట్ కాదు ఒక్కసారి వెళ్ళి అంతే డిగ్రీ తర్వాత ఒకసారి వెళ్ళి చెన్నై వస్తానని చెప్పి వచ్చి ఇంకెళ్ళేది అవును మా నాన్నగారు వచ్చారు నన్ను తీసుకెళ్ళిపోదాం వస్తే నేను రానని చెప్పా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు నాకు టైం ఇవ్వండి నేను ఏం చేయలేకపోతే నేను వచ్చి వ్యవసాయం చేస్తానని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నేను అస్సే డైరెక్టర్ అయిపోయాను సో ఆయన ఓకే ఇంకా అంత బాగానే నడుస్తుంది సాధించాడు సాధించాడని కాదు కానీ ఓకే అట్లీస్ట్ ఎస్ వి కృష్ణ రెడ్డి గారు అంటే మామూలుగా లేదు అప్పుడు అసలు చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ కదా సో ఆయన దగ్గర అసలు డైరెక్టర్ అంటే ఇట్స్ ఇన్ అఫ్ ఓకే మా నేను మా నాన్నకి డబ్బులు పంపించే పరిస్థితికి వచ్చాను ఐదు వేలు కావాలి పది వేలు కావాలి పది వేలు కావాలంటే ఆ సరే తీసుకోండి అని సో వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయిపోయారు కామెడీ అనే దానికి బీజం ఎప్పుడు కృష్ణ రెడ్డి గారే కారణం దానికి నేను యాక్చువల్గా రాసుకున్న కథలన్నీ చాలా యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ కథలు రాసుకుని వచ్చాను నేను కృష్ణ రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేయటం థౌజండ్ పర్సెంట్ ఆయన దగ్గర పనిచేయటం వల్లే నా మైండ్ సెట్ మొత్తం మారిపోయింది అంటే మనిషిని నవ్వించడం ఎంత పేపర్ పైన మనం ఒకటి అనుకొని కృష్ణ రెడ్డి గారి దగ్గర ఆయన కెమెరా లైట్లు యాంగిల్స్ ట్రాలీలు వీటిపైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు స్క్రిప్ట్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు స్క్రిప్ట్లో నవ్వామంటే ఆ నవ్వు మనం వాళ్ళ ఆర్టిస్టులు చేసేటప్పుడు వస్తుందా లేదా ఈ రెండే చూసుకుంటాడు ఆయన ఇది నాకు బాగా కనెక్ట్ అయిన విషయం ఇప్పుడు కూడా నేను చేసే ఫస్ట్ థింగ్ స్క్రిప్ట్ బాగుందా లేదా స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్టిస్టులు ఆన్ ఫ్రేమ్ నటించేటప్పుడు ఆర్టిస్టులు కరెక్ట్గా మనకి నేను ఫీల్ అయ్యింది వస్తుందా లేదా ఇంతే ఆలోచిస్తా మిగిలింది నేను ఇక్కడ డైరెక్టర్ అని ఇక్కడ పెద్ద హడావుడు జరుగుతుందని ఇది అంతా నా వల్లే జరుగుతుందని ఈ ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు ఉండదు ఫ్యూచర్లో కూడా ఉండదు కారణం కృష్ణ రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేయటం వల్ల అంత ఈజీగా ఆయన ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయటం అంత పెద్ద హిట్లు అవ్వటం నా పైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడింది కృష్ణ రెడ్డి గారు సో అలా చాలా సినిమాలు చేసిన తర్వాత మీరు యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ తీసిన సినిమా సిక్స్టీన్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఆ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ సిక్స్టీన్స్ సినిమా దానికి వాస్తవంగా అయితే ఒక రెండు సంవత్సరాల పీరియడ్ కథ అది ఓ టూ ఇయర్స్ కష్టపడ్డాను అంటే నేను నేను కథలు విపరీతంగా ఆలోచిస్తుంటాను నేను పడుకున్నా లేచిన కథ ఒక్కటే ఆలోచిస్తాను నేను ఒక మంచి పదిహేను నిమిషాల కథ దొరికిందంటే అది బాగుందంటే దానిపైన కథ చేయొచ్చు అన్నది నా ఎక్కువ కథలే ఆలోచించేవాడు కృష్ణ రెడ్డి గారి దగ్గర చేశాను కాబట్టి నాకు ఈ కృష్ణ గారు శ్రీకాంత్ గారు రాజశేఖర్ గారు జగద్బాబు గారు వీళ్ళంతా కొంచెం చొన్న ఏర్పడుద్దిగా హాస్యటిగా చేసేటప్పుడు సరే శ్రీకాంత్ గారు చేస్తారు జగద్బాబు గారు చేస్తారు రాజశేఖర్ గారు చేస్తారు అసలు రాజశేఖర్ గారు సెట్లో నువ్వు చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతాయని దీర్ఘ సుమంగ్లీ బాలో అన్నారు షూటింగ్లో సో ఇవన్నీ మనకు వచ్చేస్తాయిగా ఇంకా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు మనకి కత్తి డాలు అన్నీ వచ్చేసాయి మనం యుద్ధం చేసేయచ్చు అని యుద్ధ రంగంలోకి దిగిపోయాం బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అంత ఈజీ కాదు డైరెక్షను సినిమా ఒప్పించి నిర్మాతని మూడు నాలుగు కోట్లు పెట్టించి సినిమా తీయించడం అన్నది నాట్ సే నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్ అనమాట అది దిగిన తర్వాత తెలిసింది నాకు చాలా టఫ్ అయిపోయింది సినిమా చేయడం ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా పరిస్థితి వెంటనే ఈయనకి ఇచ్చేసి కొత్త డైరెక్టర్కి కమాన్ చేయించండి అని చెప్పే పరిస్థితి శ్రీకాంత్ గారికి కానీ జగద్బాబు గారికి మన తెలుగు అంతే ఎవరికి హీరోలు వెంటనే అలాగ లేదు ఒక హిట్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన కృష్ణ రెడ్డి గారి దగ్గర ఈవీ గారితో అందరూ వాళ్ళు బాగా స్టార్ డైరెక్టర్స్ కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పని అవ్వట్లా సో ఎలాగా అని ఆలోచించి అప్పుడు తేజ గారు చిత్రం అని ఒక సినిమా అనౌన్స్ చేశారు సిక్స్టీ ల్యాక్స్లో సినిమా తీస్తాను నేను అందరికీ వెయ్యి నూట పదహారులు జీతం ఆర్టిస్ట్ అయినా టెక్నీషియన్ అయినా సరే ఇలాగ రామోజీ ఫిల్మ్ సిట్లో మొత్తం సినిమా ప్యాకేజ్ ఇలాగ ఉషాకిరణ్లో జరుగుతుంది అది నన్ను హుక్ చేసింది ఎస్ ఇది చాలా మంచి ఐడియా ఇది నేను బడ్జెట్లో తీస్తాను ఇంక అయిపోయింది నా నాకు ఎవరు స్టార్ హీరోలు అక్కర్లేదు ఎవరు అక్కర్లా స్టార్ స్క్రిప్ట్ కావాలి కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్కి బడ్జెట్కి సంబంధం లేదు స్క్రిప్ట్ బ్రెయిన్ ఉంటే చాలు మన ఆలో
ఎందుకంటే తేజక రామోజీరావు గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన స్టూడియో ఉంది సో ఆయన ఒక అరవై లక్షలు రాసుకున్నా మనకు ఎవరు లేరు కాబట్టి మనం ఒక ముప్పై లక్షల్లో సినిమా తీయాలి ఎలా తీయాలన్న దానికి స్క్రిప్ట్ కావాలి అలాగా రాజా హిందుస్థాన్ అనే సినిమాకి వెళ్ళాను నేను హైదరాబాద్లో వస్తుంది థియేటర్ ఐదు గుర్తు నాకు రాజా హిందుస్థాన్కి వెళ్ళి సినిమా చూసి చాలా బాగుంటుంది మన సినిమా అమీర్ ఖాన్ బిగ్ బ్లా మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్ అనమాట అది దాని గురించి ఆలోచించి దీన్ని ఎలా కథ చేయాలి నాకు అందులో అప్పుడు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే కొత్త ఎలిమెంట్ అమెరికా నుంచి హీరోయిన్ వస్తుంది ఆ సినిమాలో అప్పుడే కొత్తగా మొదలు అనమాట మనకి అమెరికా స్విట్జర్లాండ్ ఈ సౌండ్ లేవు అప్పుడు ఇంకా అమెరికా అంటే కథల్లో మనకి కళ్ళు మూసుకుంటే స్విట్జర్లాండ్లో పాటలు అయి ఉన్నాయి కానీ హీరోయిన్ అక్కడి నుంచి రావటం కథలో ఒక భాగం అవటం ఇలాంటి కథలు అది చూసిన తర్వాత అరే ఇది బాగుంది అది నచ్చింది నాకు అమెరికా నుంచి ఒక అమ్మాయి ఇండియాకి వస్తే ఒక ఆటో డ్రైవర్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ప్రేమిస్తాడు ఆ సినిమాలో సో ఇది బాగుంది అమెరికా నుంచి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి కోసం ఒక ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఆ పక్కింటి అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేశారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఈ అని ఒక కథ రాసి ఆ కథని అంటే రకరకాలుగా ట్రావెల్ అయింది అది బోల్డ్ అంతా హిస్టరీ ఉంది దానికి మళ్ళీ అప్పుడు అచ్యుత్ రెడ్డి గారికి చెప్పా అన్నీ అయిన తర్వాత అచ్యుత్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చింది మొత్తానికి అచ్యుత్ రెడ్డి గారు అచ్యుత్ రెడ్డి గారికి చెప్తే వెంటనే వెంటనే ఆయన నేను అప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కట్ చేసేవాడిని ఓకే సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే మొత్తం అప్ టు ఎండ్ కట్ చెప్పేసేవాడి డైలాగులతో సహా ఏ సీన్లు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు కూడా చెప్పేసాను చెప్పగానే మొత్తం సినిమా చూసే చూపించావా ఓకే నాకు నచ్చింది రేపు మళ్ళీ మా పిల్లలు వస్తారు చెప్పాలన్నాడు వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చారు వాళ్ళకి చెప్పేసా రేపు మా బంధువులు వస్తారు అయితే చెప్పాలన్నాడు వాళ్ళు బంధు బంధువులు వచ్చారు చెప్పేసా మా ఫ్రెండ్ వస్తున్నాడు చెప్పేసా అందరికి అందరికి ఓకే సినిమా కాదు జరగట్లా ఇంకా ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు అయిన తర్వాత ఏంటిది టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది సార్ మీరు చేస్తారా లేదని బయట చేసుకోవాలంటే లేదు లేదు ఉండనేసి ఒక జక్కుల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారని ఈయన ఫ్రెండ్ ఆయన ఆయన్ని పిలిపించారు పిలిపించి ఆయనకి చెప్పు కథ అంటే ఆయనకి చెప్పారు ఆయన కథ చెప్పడం ఇలా చెప్పడం అలాగ డబ్బులు ఇవ్వడం వెంటనే ఒక ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ నేను ఈ సినిమా చేస్తున్నాను ఇదిగో ఐదు వేల రూపాయలు ఐదు వేలు ఇచ్చి ఈరోజు బాంబే వెళ్ళిపో వచ్చే గురువారం అంటే ఒక ఐదు రోజుల్లో షూటింగ్ ఎందుకంటే అప్పుడు అచ్యుత్ రెడ్డి గారు ఉండగా మేము రోహిత్ని ఐదుగురు కుర్రాలని అందరినీ సెలెక్ట్ చేసాం అనమాట హోంవర్క్ అంతా జరిగిపోయింది అయిపోయింది సినిమా జరగాలి అంతే షూటింగ్ వెంటనే ఐదు రోజుల్లో నువ్వు హీరోయిన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆరో రోజు షూటింగ్ అన్నాడు ఎంత నేను డబ్బులు తీసుకుని బాంబే వెళ్ళిపోయాను బాంబే వెళ్ళిపోయి అక్కడ సుష్మా కౌల్ మోడల్ కోఆర్డినేటర్ ఇప్పుడు ఉంటారు ఆవిడ పిలిపించారనమాట చాలా మందిని పిలిపించారు అందులో నాకు రుతిక నచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ రావడం చూడటం ఆ అమ్మాయిని ఓకే చేయడం హైదరాబాద్ రావడం అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో షూటింగ్ క్లాప్ సిక్స్ టీన్స్ అయిపోయింది తర్వాత కూడా మీరు చాలా మంచి మంచి సినిమాలు చేశారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఒక పెద్ద హిట్ మూవీ అయితే ఈ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైనా ఒక హిట్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడైనా మనకు అనిపిస్తుంది కదా యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం ఎందుకు కామెడీయే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ యాక్షన్ మూవీకి మీకు బాగా ఇష్టం కదా అది ఎందుకు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు అంటే మీరు కామెడీ సినిమాల్లో యాక్షన్స్ పెట్టారు ఏమైపోయిందంటే నేను కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండటం వల్ల దేనివల్ల తెలియదు నాకు బ్రాండ్ వచ్చింది కదా కామెడీ పాటలు బాగా తీస్తాడు అని బ్రాండ్ వచ్చింది సో దీన్ని డిస్టర్బ్ చేసుకుని ఇప్పుడు అర్జెంటుగా నేను యాక్షన్ సినిమా చేసేసి ఒకవేళ అది మిస్ ఫైర్ అయితే అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇబ్బందులో పడతాను కదా మేబీ భయం వల్ల కావచ్చు మనకి ఇక్కడ ఎవరు లేరు మన మనకి ఏదో భగవంతుడు ఏదో ఇచ్చాడు దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదామని ఒక భయం వల్ల వచ్చిన జాగ్రత్తతో జాగ్రత్తగా ముందే అడిగేసాను కాకపోతే సిక్స్టీన్స్ కన్నా ముందు నేను కృష్ణ గారికి ఒక చెప్పా బ్రహ్మదేవుడు అని యాక్షన్ స్టోరీ ఒక యాంటీ ఫ్యాక్షనిజం ఆఫీసర్ ఫ్యాక్షనిజం కోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని పంపిస్తుంది అనమాట రాయలసీమకి అది కృష్ణ గారు ఆయన కట్ చెబితే నాకు మీ గురుగారు తర్వాత నువ్వేనా రెండున్నర గంటల కథ చెప్పింది ఎవరు అసలు ఇంతసేపు కథ చెప్పరు చాలా బాగా చెప్పావు చేద్దాం సినిమా అన్నారు అది అవ్వలా అవ్వగా నేను సిక్స్టీన్స్ చేసా సీమ శాస్త్రి మీ కెరీర్లో వన్ ఆఫ్ టర్న్ సూపర్ డూపర్ హిట్స్ బిగ్ టర్న్ అది అసలు నాకు లైఫ్ టర్న్ చేసిన సినిమా సీమ శాస్త్రి అది ఎలా అసలు ఆ కాన్స్ అంటే ఆ సినిమా చూసిన వెంటనే అనిపిస్తుంది అరే అంటే మనం హాలీవుడ్ లో అలా చూస్తాం అంత కామెడీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద స్టార్ స్క్రీన్ లో ఉండి అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనకి ఇక్కడ తక్
అతను అల్లరి సినిమా చూశాను నేను థియేటర్లో చూసారే ఇతను మన పనికి వచ్చే హీరో అంటే నా మైండ్ దీంతో ట్రావెల్ అయ్యే హీరో ఇతను ఇతనితో మన సినిమా చేయాలి అప్పుడు యూత్ కాన్సెప్ట్లు బేస్లో చేసేవాడి కదా ఇతను బాగుంటుంది నాకు నరేష్ అని బాగా టచ్లో ఉండేవాడు నరేష్తో సినిమా చేద్దాం సినిమా చేద్దాం అని నేను ఒక ఐదు నాలుగైదు సార్లు కుదరల అప్పుడు గుడ్ బై చేసా గుడ్ బై ఫ్లాప్ అయింది గుడ్ బై తర్వాత నరేష్కి సినిమా చేస్తానంటే నరేష్ ఎప్పుడు వెల్కమ్ చేసేవాడు ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేవాడు వెంటనే కూర్చునేవాళ్ళం కథలు మాట్లాడేవాళ్ళం అయిపోయేది చేద్దాం సార్ ఒక రెండు మూడు కథలు చెప్పా తమిళ సినిమాలు చెప్పా తను కనెక్ట్ అవ్వడు ఒక రకంగా కనెక్ట్ అవ్వడు నరేష్ కథలు కొంచెం ఫిల్టరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది తను ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఏం చూడలేదు నరేష్ని ఎలా చూడలేదు అని ఆలోచిస్తే ఇతను బ్రాహ్మీన్గా చూడలేదు అప్పటి దాకా నరేష్ని అది తప్ప మొత్తం అన్నీ వేసాడు తను బ్రాహ్మీన్ పైన కథ ఆలోచిద్దాం అన్నది అలా పుట్టిన ఆలోచన దీనికి కథ రాద్దాం అని మొదలైంది సీమ శాస్త్రి అందులో ఉన్న స్టార్ కాస్ట్ అంటే కామెడీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ అందులో చేశారు అండ్ దాట్స్ దాట్స్ వండర్ఫుల్ ప్యారడీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారు సో ఆ ప్యారడీ సీన్స్ అవన్నీ మామూలుగా అవి నేను యువి సత్యనారాయణ గారు నాకు ఒకవేళ నాకు బాగా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ యువి సత్యనారాయణ గారు నేను కృష్ణారెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేసేవాడిని బట్ యువి గారి సినిమాలు నాకు నేను బాగా ఫాలో అయ్యేవాడిని ఎందుకంటే ఆయన కామెడీ ప్రజెంటేషన్ మా డైరెక్టర్ గారు అయినా ఆయన అయినా క్యాస్టింగ్ పైన ఉంటుంది ఎవరైతే నవ్విస్తారో వాళ్ళందరినీ పెట్టేసేవాళ్ళు వాళ్ళు అది నాకు నచ్చింది నేను అందుకే నా సినిమాలో కూడా చూడండి చిన్న విషయానికైనా ఒక స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్న కమెడీని కానీ ఆర్టిస్ట్ని కానీ తీసుకుంటా అది కృష్ణారెడ్డి గారి ద్వారా ఈవి గారి ద్వారా నాకు తెలియకుండా నా బాడీలోకి వచ్చిన ఒక విషయం అది ఇప్పటి వరకు కొన్ని సినిమాల విశేషాలు మాత్రమే తెలుసుకున్నాం నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారిని అడిగి మిగతా సినిమా విశేషాల గురించి తెలుసుకునే ముందు మన చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో మరో చిన్న విరామం ఈ హీరో మన క్యారెక్టర్ కి బాగా జస్టిఫై చేస్తున్నాడు అంటే నెక్స్ట్ టైం మీరు సినిమా హీరోని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాస్తారా లేదంటే మీ కథకు ఆటోమేటిక్ గా ఇతను సెట్ అయిపోతాడు అనే ఐడియా వస్తుందా అయినా సరే మనం హీరోతో ట్రావెల్ అయినప్పుడు వన్ మంత్ లో మనకు తెలిసిపోద్ది ఈ హీరో మనకు మ్యాచ్ అవుతున్నాడు లేదా లేదా ఈ డైరెక్టర్ మనకు మ్యాచ్ అవుతున్నాడు లేదా హీరో కూడా అర్థమైపోద్ది ఆ మైండ్స్ ట్రావెల్ అయినప్పుడే ట్రావెలింగ్ కుదురుద్ది సెకండ్ సీమ టపాకాయ్ సీమ శాస్త్రి హిట్ అయిన తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయిన తర్వాత మీరు అనౌన్స్ చేసిన మూవీ సో కాంబినేషన్ సేమ్ కాంబినేషన్ అంటే మన వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువైపోయాయి సో అప్పుడు ప్రెషరైజ్ అయ్యారా సో యాజ్ అ డైరెక్టర్ బరువు అంతా మీ మీదే ఉంటుంది కదా సీమ టపాకాయ్ సీమ శాస్త్రి కన్నా బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది నరేష్ సినిమాల్లో ఒక నాకు నచ్చిన సినిమాల్లో నా నా సినిమాల్లో కూడా నాకు నచ్చిన సినిమాలో ఒకటి రెండు చెప్పమంటే ఒకటి సీమ టపాకే అవుద్ది అంత ఇష్టం నాకు ఆ కథ నాకు మేము పేద పిల్లలకి కోటీశ్వర్లు అందరూ చదివి ఫ్రీగా చెప్పిస్తే బాగుంటుంది అన్నది హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టరేషన్ మేము అల్లరి నరేష్ సినిమా చెప్తున్నాం కాబట్టి ఫుల్ కామెడీ చేసాం అనమాట ఆ అమ్మాయిని చూసి కోటీశ్వర్లు అందరూ భయపడిపోతుంటారు ఇదేంటర్ బాబు ఇప్పుడు వచ్చింది ఇది మా డబ్బులన్నీ నేను పేద పిల్లలకి పని చేయమంటుంది ఏంటి అని సో అదే శ్రీ శ్రీమంతులు చెప్పారు ఊర్లో కోటీశ్వరులు దత్తత తీసుకోండి ఆ గ్రామాలు బాగుపడతాయి అన్నప్పుడు అంటే సీరియస్ సినిమా అనమాట అంటే అప్పుడు జనం తీసుకునే విధానం మారిపోద్ది మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ మోడ్లో చెప్తే వాడు నవ్వుతూ ఉంటాడు సి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ కథ చెప్పాను ఈ కథ ఎవరు గుర్తుండదు అందులో ఏం గుర్తుంటుంది కోటీశ్వరులు అందరూ పేదవాళ్ళ కింద పేదవాళ్ళు అందరూ కోటీశ్వరుల కింద యాక్ట్ చేస్తారా బలే నవ్విస్తారా అనుకుంటాం బట్ ఎందుకు చేస్తారు అదంతా అంటే ఆ అమ్మాయిని ప్రేమ కోసం జరుగుద్ది ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టరేషన్ ఏంటంటే కోటీశ్వరులు అందరూ పేద పిల్లల్ని చదివించండి మన దేశం బాగుపడిపోద్ది అన్నది సో నా నాకు అంత బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్ సో ఆ ఎలిమెంట్ పైన ఏ కథ ఏ కామెడీ అయినా పండుద్దని నేను నమ్మా అందుకు నరేష్ అయినా నా నరేష్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ అందులో మామూలుగా కామెడీ చేయలేదు చాలా డామినేటింగ్ కామెడీ ఉంటుంది అందులో అలా అది కూడా మంచి హిట్ అయింది తర్వాత మీరు తీసుకున్న స్టార్స్ మంచి విష్ణుతో చేశారు సో విష్ణు గారు అప్పటి వరకు ఆయన కామెడీ అంత బాగా పండిస్తారు అనే విషయం మన డి తర్వాత దేనికైన డి డి చూశారు ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగా చేస్తారు అని హీరోయిజం హీరోయిజంతో ఉన్న కామెడీ అది ఇందులో కూడా హీరోయిజం ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇందులో నాకు నాకు మోహన్ బాబు గారిలో నచ్చే విషయం ఏంటంటే అవతల ఎంత తోపైనా ఉండేవండి ఈయన ఆ తోపుని కామెడీ చేస్తాడు ఆయన కామెడీ బలంతో ఆయన డైలాగ్ దీంతో ఆటోరియాన్ని నవ్వించేసి అందుకే ఆయన ఎన్టి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ గారు శోభన్ రావు గారు ఎవరి పక్కన చేసినా సరే దేవత సినిమా చూడండి మనకి వన
చేసినప్పుడు నాకు గుర్తుండిపోతాడు అరే మోహన్ బాబు గారు భలే చేస్తున్నారు అని అట్లాగా మోహన్ బాబు గారిలో విపరీతమైన కామెడీ టైమింగ్ ఉంటుంది అది నాకు బాగా ఇష్టం యాజ్ యూజువల్గా పిల్లలు కంపల్సరీ రావాలి అది వచ్చి ఉంటుంది నేను వాళ్ళతో పనిచేయలేదు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది కదా ఎక్కడికి పోద్ది దీన్ని నమ్మే నేను విష్ణు గారు కామెడీ అద్భుతంగా చేయగలరు ఇందులో డౌట్ ఏం లేదు ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ మోహన్ బాబు గారు పిల్లలు కాబట్టి దాన్ని నమ్మే నేను దేనికైనా రెడీ దిగా సో అది కూడా మంచి హిట్ అయింది మీరు మీ ట్రాక్ రికార్డ్ చూసుకుంటే అల్లరి నిరేష్ గారితో రిపిటిషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే మరి మన విష్ణు గారితో ఉంది అండ్ అలాగే సందీప్ కిషన్ గారితో చేశారు రామకృష్ణ సో రెండు అంటే ఈ హీరో మన క్యారెక్టర్ కి బాగా జస్టిఫై చేస్తున్నాడు అంటే నెక్స్ట్ టైం మీరు సినిమా హీరోని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాస్తారా లేదంటే మీ కథ ఆటోమేటిక్ గా ఇతను సెట్ అయిపోతాడు అనే ఐడియా వస్తుందా అంటే మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం హీరోతో ట్రావెల్ అయినప్పుడు వన్ మంత్ లో మనకు తెలిసిపోద్ది ఈ హీరో మనకు మ్యాచ్ అవుతున్నాడు లేదా లేదా ఈ డైరెక్టర్ మనకు మ్యాచ్ అవుతున్నాడు లేదా హీరో కూడా అర్థమైపోద్ది ఆ మైండ్స్ ట్రావెల్ అయినప్పుడే ట్రావెలింగ్ కుదురుద్ది నాకు విష్ణుబాబు గారికి ఒక రెండు నెలలు మైండ్ ట్రావెలింగ్ కుదరలా సినిమాల్లో కాదు బయట 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 నేను నేను నా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఉండేవాడిని వాళ్ళకి ఒక ఇది ఉండేది నేను ఆయన కాస్ట్యూమ్స్ ఆయన లుక్ ఒక పర్టికులర్ ఉంటాడు విష్ణుబాబు వీటి మధ్య ఏదో ఒక చిన్న స్ట్రగుల్ ఉండేది మాకు అది బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత మేము నాలుగు సంవత్సరాలు అదే కాంపౌండ్ లో పనిచేసాను నేను వరద కరెంటు దిగ ఈడో రకం ఆడో రకం ఆచార్య యాత్ర సో అది అది హీరోలకి ఏంటంటే వాళ్ళకి మైండ్ సెట్కి మైండ్ సెట్ అనమాట ఇప్పుడు కోదండ్రాడు గారు చిరంజీవి గారు చూడడం ముప్పై ముప్పై సినిమాలు చేశారు ఎందుకు అలా మైండ్ ట్రావెలింగ్ కుదురుద్ది అనమాట ఓకే నాకు నాశ్ రెడ్డి గారు అయితే ఓకే రా హ్యాపీ మంచి కథ తెచ్చుకుంటాడు కామెడీ బాగా చేస్తాడు పాటలు బాగుంటాయి ప్రజెంటేషన్ బాగుంటుంది సెట్లో నాకు ఇబ్బంది లేదు హ్యాపీ అలాగా హ్యాపీ గోయింగ్ ఇష్టపడుద్ది నాట్ ఓన్లీ హీరో అండ్ డైరెక్టర్ టోటల్ యూనిటే హ్యాపీ గోయింగ్ ఇష్టపడుద్ది సో అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నప్పుడు హీరో ట్రావెలింగ్ డైరెక్టర్తో బాగున్నప్పుడు డైరెక్టర్ హీరోతో ట్రావెలింగ్ బాగున్నప్పుడు రిపీట్ కామ్ వస్తుంది అనమాట సందీప్ కిషన్ చాలా ఎనర్జెటిక్ హీరో అతనితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తనకు కూడా సబ్జెక్ట్స్ ఇవి చాలా వింటుంటాడు అతను కూడా అతను చాలా కథలు వింటుంటాడు మనకు కథలు చెబుతుంటాడు నరేష్ లాగే ఫుటేజ్ తన దగ్గర కూడా చాలా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మూవీస్ తమిళ మూవీస్ ఫుటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ఫుటేజ్ ఎక్కువ ఉన్న హీరోలతో చాలా కష్టం పనిచేయడం ఎందుకంటే ప్రధానికి వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫుటేజ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ దగ్గర ఆ సినిమాలో ఇది ఇలా ఉంది ఈ సినిమాలో ఇలా ఏంటంటే మనం మన వాళ్ళకంటే ఫుటేజ్ ఎక్కువైనా ఉండాలి అంతైనా ఉండాలి తక్కువ ఉంటే మనం దొరికిపోతాం మనం ఫుటేజ్ మనం ఇంకోటి వాళ్ళకి సమాధానం కావాలి ఎప్పుడు ఏ హీరోకైనా సరే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మనం మనం ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నామో మనం మన ధైర్యం ఎప్పుడు ఉంటుంది మనం కథలో ప్రతి క్వశ్చన్కి మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉన్నప్పుడు మనం ధైర్యంగా ఉంటాం ఆ ధైర్యంగా ఉన్నప్పుడు హీరోలు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు ఓకే డైరెక్టర్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు డైరెక్టర్ సినిమా మనం కాన్ఫిడెంట్గా లేవనుకో భయపడిపోతాడు హీరో సో సందీప్ కూడా అంతే సందీప్ కాదు ఎనీ హీరో అంతే మనల్ని నమ్ముతాడు నమ్మి మీతో ట్రావెల్ అయిపోతాడు సో నా డైరెక్టర్ ట్రావెల్ అయ్యే హీరో కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు సందీప్తో వన్ పర్సెంట్ కూడా ప్రాబ్లం లేదు వెరీ గుడ్ ట్రావెలింగ్ అనమాట నాకు సందీప్కి మనకు కావాల్సింది హీరో కావాల్సింది జనానికి కావాల్సింది ఒకటే అనుకోండి ఎక్కువ క్లాషెస్ రావు నేను చెప్పింది జనానికి కావాలి అతను చెప్పింది ఏమో జనానికి అవసరం లేదు అనుకోండి అప్పుడు నాకు హీరోకి క్లాషెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది నువ్వు చెప్పింది రాంగ్ జనానికి నచ్చదు అంట లేదా హీరో నన్ను నమ్మలేదు అనుకోండి మీరు చెప్పేది రాంగ్ డైరెక్టర్ గారు ఇది జనానికి నచ్చదు అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు క్లాషెస్ మొదలైపోతాయి ఇప్పుడు నేను తను సింక్ అయ్యామనుకోండి ఆడియన్స్కి ఇది కావాలంటే ఎస్ ఇది కరెక్ట్ అని నాకు తనకు అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు అసలు ప్రాబ్లం రాదు అనమాట అలాగా సందీప్ సింక్ అయ్యాడు వెరీ గుడ్ హీరో కన్నా సందీప్ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ సందీప్ ఫ్రెండ్షిప్ కి ఒక రెస్పెక్ట్ ఎవరికి ఏం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలన్న దాంట్లో చాలా బాగుంటాడు ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ మీ మూవీ బుజ్జి ఇలారా బుజ్జి ఇలారా ఇది నేను డైరెక్టర్ కాదు గరుడవేగ అంజీ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకి కథ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అంటే పక్కన తను ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ కదా నేను ఒక కోడైటర్లో అనుకో అంజీ నేను సినిమాకి మొత్తం ట్రావెల్గా ఉంటాను సినిమా నేను అంటే నేను ఫీల్ అయ్యి నేను చెయ్యాలి అని ఈ సినిమా రాసుకున్నాను కాబట్టి ఈ సినిమా ఎలా రావాలో ఉన్న దానిపైన నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి తనని కన్విన్స్ చేసి నేను సెట్లో ఉండి ఈ సినిమా
చాలా పెద్ద సినిమా మా వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ భయపడలేదు బాగా పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టి చేశారు అసలు ఆ టైంలో ఏంటి బడ్జెట్ ఏంటి ఈ సినిమా ఏంటి అన్నారు అందరు బట్ అమ్మే టైంకి అంతే బడ్జెట్ దానికన్నా మంచి క్రేజ్ వచ్చింది సందీప్ కిషన్ని కమర్షియల్గా ఒక మెట్టు పైకి తీసుకెళ్ళిందని నేను అనుకుంటున్నా నాకన్నా ఎక్కువ సందీప్ అనుకుంటాడు ఆ సినిమా నాకు ఎంతో ఉపయోగపడిందని అది అది అతని గొప్పతనం అనమాట సో ఆ సినిమా తీసిన తర్వాత సరే మా ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ వెంటనే సినిమా తీయాలంటున్నారు వీళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే హీరోలు మా మనకి ఆ ఎస్ఎన్ఎస్ క్రియేషన్స్ ఫోన్ చేస్తున్నాం రండి అనగానే వచ్చేసి వెంటనే కమాన్ ఎప్పుడు షూటింగ్ అంటారని అలా ఉండదు సినిమా అంటే ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రాసెస్ అది ఒక ఖర్చు చేయాలి ఒక హీరో దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఒక అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఆరు నెలలు సంవత్సరం వెయిట్ చేయాలి ఆయన డేట్లు వచ్చిన తర్వాత ఆ వరుసలో మనం అలా కాదురా వెంటనే సినిమా చేయాలి మనకి ఫ్రెండ్షిప్ ఒరే ఒరే అనుకున్న ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే బలవంతం ఉంటుంది చేస్తావా చేస్తావా అన్న బలవంతం ఉంటుంది తర్వాత సంజీవ్ అని జగదీష్ అని వీళ్ళంతా బాగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట వీళ్ళు రానకపోయినా సరే అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రెజర్ ఇస్తుంటారు సంజీవ్ సినిమా చేయాలి నగేష్ ఎలాగైనా చూడది అండ్ ఎలా చూస్తాం ఎలా చేస్తాం అని వీళ్ళ వీళ్ళ కోసం ఒక సినిమా చేయాలి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్న టైంలోనే మన టైం బాగు కరోనా వచ్చింది కరెక్ట్గా వీళ్ళ సినిమా అనుకున్న సినిమా జరగల ఆగింది సరే అప్పుడు ఏంటి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ అప్పుడు ధనరాజుని చూడటం రెండు మూడు రోజులు వారం రోజులు అయిన తర్వాత సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ చేయాలనేది ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయి కథ రాస్తాను అది నాకు ధనరాజులో కనిపించింది ధనరాజు ఇతను చూడ్డానికి మనకు లుకింగ్ ఇతను కామెడీ కాదు ఇతనిలో ఒక పెక్యులర్ ఒక క్యారెక్టరేషన్ ఉంది అది నాకు నచ్చింది ఈ సినిమా చూ మీరు సినిమా చూస్తే అర్థం అవుతుంది సినిమా సినిమా ప్రజెంటేషనే ఇప్పటిదాకా చూడని ధనరాజు మనం ఈ సినిమాలో చూస్తాం ఇప్పటిదాకా నెవర్ అనమాట ఈ సినిమా తర్వాత తను పేజ్ ఇంకో వేరే కొత్త పేజ్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది సో డెఫినెట్ గా మీరు అంటే కామెడీ కాకుండా ఒక మంచి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సో మీరు ఎప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ జోనర్ తో మన ఆడియన్స్ ని పలకరించిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక కథ తయారు చేశాను సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అతి త్వరలో స్టార్ట్ చేస్తాను అది ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అనమాట దానికోసం ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని నవ్వించారు ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి మా బ్రెయిన్స్ కూడా బాగా పనిపెట్టబోతుంది అలా ఏం కాదు నేను నాకు కామెడీ ఇష్టం కామెడీ సినిమాలు ఒక మూడు స్క్రిప్ట్లు ఉన్నాయి కామెడీ థ్రిల్లర్ ఒకటి చేశాను ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఏది ముందు స్టార్ట్ అవుద్దో ఏది వెనక స్టార్ట్ అవుద్దో కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసి మళ్ళీ వెంటనే ఒకటి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ చేస్తాను తప్పకుండా మేము కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం మీ సైడ్ నుంచి డిఫరెంట్ మూవీస్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడున్న స్ట్రెస్ లో కామెడీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవ్వు కూడా అనేది చాలా మంది మర్చిపోతున్నారు వర్క్ బిజీలో లైఫ్ టెన్షన్స్ లో లేదు మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే నవ్వుకోవడం ఎక్కువైపోయింది లాట్ ఆఫ్ డయాస్ డయాస్ మారిపోయింది సినిమా డయాస్ ఒకటి కాకుండా అది మీడియాలో ఎక్కువ అయిపోయింది అది ఆడియన్స్ కావాల్సింది ఎంటర్టైన్మెంట్ మీరు థియేటర్కి వచ్చి నవ్వితేనే నవ్వు ఎందుకు అవుతుంది వాడిని ఎక్కడుంటే అక్కడికి నవ్వు వచ్చినప్పుడు నేను ఇక్కడే నవ్వుతాను అలా నవ్వుతున్నాడు నువ్వు థియేటర్ కి రప్పించే బాధ్యత నీది నువ్వు అంత బ్లాక్ బాస్టర్ తీస్తే వాడు వచ్చి చూస్తాడు సో నవ్వు తగ్గలేదు నవ్వు తగ్గడం అన్నది జరగదు కూడా అది అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నది మనకి ఈ రోజు మన చేతుల్లోకి వస్తుంది అంతే తప్ప థియేటర్ లోంచి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు థియేటర్ కి మనం ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ తీస్తే వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ చూస్తారు సో డెఫినెట్ గా అలాంటి స్టోరీ తోటే మమ్మల్ని పలకరించండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మా చిత్రసీమ కోసం ఇంత టైం ఇచ్చి మీ జర్నీ గురించి చెప్పారు అండ్ అలాగే మీరు ఇప్పుడు వచ్చే డైరెక్టర్స్ కామెడీ డైరెక్టర్స్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అది ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ జోనర్గా వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉన్న యంగ్ డైరెక్టర్స్కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఎంటర్టైన్మెంట్ కథలో ఉండాలి ఇది ఒక్కటే చెప్తాను నేను ఇలాంటి కథలు ఇలాంటి దర్శకులు నిలబడిపోతారు చాలా మంచి టైం చాలా విషయాలు చెప్పారు సినిమాల గురించి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టైం అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఈ రోజు మన చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో జి నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారి అడ్వెంచరస్ ఫిల్మ్ జర్నీ గురించి సో నెక్స్ట్ టైం మరొక సూపర్ పర్సనాలిటీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం